우리가 정체성 문제를 논의를 해왔습니다. 정체성 그러면 나는 누구인가 어, 너는 누구인가 이런 문제인 것처럼 보이지만 어, 우리가 안고 있는 집단의 발견 그리고 그것에서 나타나는 민주주의의 한계의 문제 그리고 갈등의 문제 그리고 이걸 어떻게 해결할 것인가의 문제 같은 것들을 포괄하고 있는 주제라고 할수 있습니다. 어, 사회가 발전하면서 경계가 강화되기도 하고 새로운 경계선이 나타나기도 합니다. 자기 고향 수준도 변화하기도 합니다. 우리 사회 같은 경우는 촛불 시위, 비폭력성, 그 다음에 사법부 판결에 의한 시위 허용, 이런 것들이 자기 고향에 긍정적인 영향을 준다라는 생각이 듭니다. 물론 이제 경우에 따라서 집단에 따라 다르겠죠. K컬처의 인지도와 확장성, 이런 거 역시 그냥, 아, 우리가 참 좋아졌어요. 국격이 높아졌어요.지만 그 말을 하는 사람들에게 주어지는 효과는 자기 고향 효과라고 생각을 합니다. 우리가 하는 일이 옳아. 이건 바람직한 거야. 라는 현상들이 나타날 수 있는 거죠. 음, 타국의 디지털 서비스와 비교되는 과정이기도 합니다. 우월하다. 이런 느낌이 아니고요. 무엇인가 잘하고 있어. 라고 하는 자기 고향이 나타나고 있는 것도 한 면인 거죠. 그런 의미에서 본다면, 어, 경계가 다양하게 표출되고 있는 것에 비해서 자기 고향에 좀더 포괄적인 의미에서의 자기 고향도 증가되고 있는 추세다. 그 이야기는 뭐냐면 사회 갈등의 효과와 함께 사회 발전 가능성에 대한 가능성이 더 높아지고 있다는 것입니다. 그러니까 우리는 모든 것을 한 손에 가지고 있는데 어느 쪽을 선택할 것이고 어떻게 위기를 관리하고 장점을 발전시킬 것인가 하는 문제를 안고 있다. 라고 볼수 있는 것 같고요. 그 다음에 문제로는 수용성, 우리가 다양한 차이를 인정할 수 있는 사회의 수용성에는 여전히 한계가 있는 것처럼 보인다. 자, 이 문제를 어떻게 할 것인가 하는 문제를 한번 짚어보고 가도록 하겠습니다. 어, 세계 경계, 세대 간의 경계도 변화하고 있습니다. 우리 같은 경우는 50대, 60대의 진보와 20대의 보수화가 나타나고 있고요. 경계가 소집당화되는 양상도 나타납니다. 20대가 아니고요. 이제 20대 남성과 여성 이렇게 되어 있고요. 20대 남성도 인터넷 커뮤니티를 중심으로 다양하게 나뉘고 있습니다. 인터넷 커뮤니티가 그렇게 의미... 네, 대선 주자들이 인터넷 커뮤니티에 로그인을 해서 잘 부탁드립니다 하고 인사하는 상황이에요. 그만큼 소집단이 영향력이 강화되고 있고요. 그것은 인터넷이라고 하는 환경의 발전에 따른 결과라고 생각을 합니다. 옛날에는 어, 나는 다른 사람과 좀 다른 것 같아. 취미가 달라. 혼자 하던 일이 어, 저기에도 그런 사람이 있네. 그걸 전국적으로 모이면 소 커뮤니티가 됩니다. 그런데 그런 소 커뮤니티, 커뮤니티는 결집성이 너무 좋아요. 다른 세상을 만들어내고 다른 집단이 형 전에도 있었던 격차이지만 집단화되는 데에는 한계가 있었어요. 근데 이제는 오히려 더 강력한 집단으로 발전할 수 있는 환경이 조성되고 있습니다. 그리고 그 소집단 내에서 자기 고향을 하게 되고 소집단이 구성되는 과정이 물리적인 장벽이 약화되고 소통이 일상화되고 편안해요. 항상 평소에는 잘 지냈느냐 나 오늘 이런 일이 있어서 이건 문제, 이런 일상의 놀이 같은 가볍게 진행할 수 있는 것으로 일체화가 되고 공동체 의식을 가지다가 민감한 문제에 대해서 단합된 모습을 보입니다. 그러니까 평소에 막 동원하는 게 아니고요. 평소에 일상처럼 잘 지내다가 동원도 쉽게 될수 있는 좀 다른 형태의 소집단들을 지금 우리가 보고 있습니다. 자기 고향의 변화는 방금 전에도 말씀드렸죠. 어, K컬처에서 같이 국가 수준의 자기 고향도 이루어지지만 소집단 내에서의 자기 고향도 굉장히 강하게 나타납니다. 그 소집단이 1년, 2년, 3년이 지나면서 자기들이 썼던 표현, 몸짓, 손짓 그런 상징 체계들을 만들어내고 있어요. 그게 뭐냐면 동일시의 신호잖아요. 이제 그런 것들이 만들어지는데 소통 매체에 따라서 물론 방법의 차이는 좀 있습니다만 이제 그런 것들이 나타나고 문제는 대중 매체와 연결하는 방식에도 변화가 나타나고 있다는 점입니다. 그래서 개인화된 매체의 영향력이 증대되고 있다. 이 과정에서는 확증 편향 현상도 나타납니다. 믿고 싶은 것만 믿는 거죠. 그래서 매체 내의 토론이 이루어지지 않고요. 기존의 언론 매체는 보도도 있습니다. 그 보도의 편향성이 있을 수 있어요. 그런데 그 보도의 편향성 밑에는 댓글이 달립니다. 보도의 편향성과 댓글의 편향성을 절충을 하면 해석해낼 수 있는 방법이 있어요. 그래서 비교가 가능한 오히려 이제 그런 장점이 있습니다. 근데 개인화된 매체는 그런 댓글을 인정하지 않습니다. 삭제해버리거나 그렇기 때문에 자기 그게 마음에 안 들면 떠나는 거예요. 그럼 거기에 모여 있는 사람은 그게 마음에 드는 사람, 동의하는 사람만 남아있게 됩니다. 그러니까 서로가 서로에게 줄수 있는 건 동일한 견해고 그게 강화되는 현상만 나타나는 거죠.
그게 어쩌면 어, 마치 매체, 언론 매체처럼 영향력은 강화하고 있으나 어, 토론이나 이것들이 부재하다는 점에서 어, 위험할 수 있는 현상이다. 이렇게 생각이 됩니다. 자, 이런 것들은 결국은 이제 네트워크의 발전, 거기에 따른 행위자의 패턴 변화 이런 것들 때문에 나타난 현상이라고 봅니다. 사회형 물망이 변화됐어요. 이거는 기술 발전 때문에 그렇습니다. 어, 우리가 어떤 행동을 할때 개인의 의지만 가지고 어, 결정하는 것도 있습니다. 그 완전히 개인이 자기 결정성을 가지고 있다고 보는 거죠. 자유주의의 꽃입니다. 반면에 결정론 쪽으로 보는 것도 있습니다. 모든 건 신의 뜻이다. 이런 결정론인 거죠. 물론 신의 뜻인 것만 결정론인 건 아니에요. 그 예를 그렇게 들게 들은 겁니다. 그러면 어, 개인은 자신의 의지로 모든 걸할수 있는 사람부터 자신의 의지로 할수 있는 게 없는 사람까지 다양하게 개인의 위치를 잡을 수가 있습니다. 네트워크는 네트워크, 어떤 네트워크에 어디쯤에 연결망에 위치하고 있느냐에 따라서 개인의 행동 패턴도 바뀔 수 있다. 단순히 우리가 어, 핸드폰으로 연결되느냐, 인터넷으로 연결되느냐, 편지와 이런 걸로 연결되느냐. 이게 수단의 변화가 아니고요. 그 연결망이 가지고 있는 강도, 빈도, 범위 이런 차이 때문에 그렇게 연결되는 사람들 사이에 어떤 변화가 나타난다고 라 보는 거예요. 그래서 네트워크가 강화된 사회에서는 네트워크 내의 위치에 따른 사회적 지위와 영향력. 이것이 물리적인 일상에서 나타나는 지위와 영향력과 큰 차이를 보여줄 수 있습니다. 그게 네트워크가 가지고 있는 특히 인터넷 발전에 따른 SNS 발전에 따른 네트워크가 가지고 있는 강력함이라고 할수 있고요. 그게 사회를 바꾸어 놓고 있는 중입니다. 그러니까 새로운 어떤 경계와 집단이 만들어지고 있는 것이죠. 어, 집권화, 본권화 모델을 그러니까 예를 드는 겁니다. 사람들이 어떻게 연결되어 있느냐의 망에 따라서 어, 집권화 모델, 본권화 모델을 보여줄 수 있어요. 각각의 더 동그라미가 행위자인 겁니다. 행위자가 어떤 형태로 연결되어 있는 걸 보여줘요. 사람마다 어, 주변과 연결되는 방식, 빈도가 다릅니다. 강도가 다르고요. 자 저렇게 되면 저렇게 연결된 행위자들은 사회적 환경에 적응 혹은 경험하는 결과에 따라서 유사한 패턴을 가지게 됩니다. 연결된 사람끼리 유사해지는 패턴을 가지는 거예요. 그래서 어, 왼쪽에 있는 사람들은 집권화된 모델이고 그들만의 특징을 공유하게 되고요. 오른쪽에 있는 경우는 분권화된 모델인데 모두가 이퀄하게 연결되어 있잖아요. 그런 관계 속에서 새로운 행태를 보이게 된다는 국가 정책 차원에서 크게 이제 펼쳐보면 연결망에 따라서 기술 발전에 따라서 사회 발전에 따라서 어, 사회도 다르게 발전할 가능성들을 보여줍니다. 그래서 어, 어떤 사회가 특수 가치를 지향하느냐 보편 가치를 지향하느냐 기술이 개방적이냐 기술 개방성 특히 인터넷 기술은 개방성이 강화되는 기술이거든요. 혼자서 쓰려고 하는 기술이 아니에요. 연결을 위해서 쓰는 기술이란 말입니다. 그런 개방성에 부정적이냐 긍정적이냐 어떤 사회가 가지고 있는 태도를 보여주는 겁니다. 그래서 인터넷 개방성에 부정적이면서 특수가치를 강조하는 국가 고립 모델이라고 할수 있습니다. 인터넷의 개방성을 크게 평가하면서 보편가치를 추구하는 국가 공동체 모델이라고 할수 있습니다. 그 사이에 선별 모델이나 타협 실용 모델이 가능해요. 어, 특정 국가를 지칭해서는 유감스럽긴 뭐, 뭐 미안할 수도 있습니다만 어, 개방성 음, 가치장에서의 특수가치를 주장하는 모델 같은 경우는 중국 모델을 들을 수 있을 것 같아요 개방성을 존중은 하지만 외부 차단 시도를 합니다 그런 면에서는 개방성이 제한적으로 인정되는 거예요 어, 그 내에서 보편가치를 추구하는 성향도 있지만 특수가치를 그러니까 온라인 민족주의 이야기를 합니다 온라인에서도 중국의 가치를 훼손할 수 없어요 이제 그렇게 되면 어, 고립 모델로 갈 가능성이 높습니다 하나는 공동체 모델이 되고 고립 모델이 되면 공동체 모델과 고립 모델은 협력이 좀 어렵습니다. 공동체 모델에서는 인터넷에서는 보편가치를 이야기할 수 있어요. 비판할 수 있어요. 고립 모델에서는 비판이 안 되는 부분이 있어요. 그두 사람이 인터넷에서 만나면 관계를 유지하기가 힘들어요. 그러면 결국은 갈등 모드로 들어갈 수밖에 없게 됩니다. 결국은 어떤 기술, 사회 발전 과정에서 나타나는 연결망도 사회 경계를 설정하는 데 영향을 주게 된다는 라 뜻입니다. 우리가 연결망을 확대해서 가고 있습니다. 경제 문화적 경쟁력 확대고요. 새로운 산업이 되기도 합니다. 그러나 이런 확대가 인적 연결망의 확대도 초래합니다. 
왜 이런 말씀을 드리냐면 우리가 지금 사회 가치 차원에서 다 우리 사회가 가지고 있는 다양한 경계, 역사적 기억 때문에, 역사적 경험 때문에 어, 사회 발전 과정에서, 자본주의의 발전 과정에서 우리가 여기까지 발전해 오는 과정의 다양한 측면에서 어, 가질 수밖에 없었던 경계가 있습니다. 그 중에는 어, 완화시키거나 해소할 수 있었, 있었지만 다양한 이유 때문에 여기 지금까지도 영향을 주는 변수도 한번 살펴보았어요. 거기에 더해서 어, 기술 발전이 새로운 경계도 에 가져오고 있다는 라 것을 말씀드리려고 하는 것입니다. 이 경계는 산업 발전이 그 방향으로 가면 우리가 선택할 수 있는 부분이 별로 없을 수 있다는 라 거예요. 자본주의가 발달해서 노사 갈등이 생겨요. 그렇죠? ITC 산업이 발달할 때에도 비슷한 갈등이 생기는데 그 갈등에 따라서 다른 사회 집단이 만들어지고 갈등이 표면화 될 겁니다. 이거는 선택의 문제라고 보기 힘들어요. 연결이 확대되면 다양한 문화, 다양한 사회 집단과 연결될 거예요. 그리고 차이 때문에 그들과도 갈등할 수 있을 겁니다. 그러니까 집단을 해소하거나 이런 걸로는 앞으로 닥쳐올 문제를 해결하거나 안정화시키거나 사회 비용을 줄일 수가 없는 겁니다. 결국은 연결망이 확대되고 과거의 기억과 함께 새로운 차이가 만들어지고 있고 그게 곧 우리 눈앞에 닥치게 될 거예요. 이주난민이 이중에 한 문제입니다. 피할 수 없어요. 자, 피할 수 없는 상황이 전개되었는데 어떻게 대응할 것인가의 문제를 고민할 때가 된 겁니다. 사회의 수용성을 높일 필요가 있습니다. 차이를 눈 감는다고 해서 우리가 그거를 비켜나갈 수 있는 상황이 아닐 수 있습니다. 사회 경계를 뚜렷하게 하기 위한 노력들을 많이 합니다. 그때 이제는 그 범주를 보다 유연하게 만들 필요도 있습니다. 재해석하거나 재규정할 필요가 계속 증가하고 있는 겁니다. 그거를 계속 가져가게 되면 그게 결국 전부 비용으로 돌아오게 될 거라는 거죠. 보편 가치도 필요합니다. 유연화를 하는데 어 그냥 무조건 부드럽게 다 수용이 이게 아니잖아요. 어 서로 조정할 필요가 있는 부분이 있을 겁니다. 그 기준이 보편적인 가치, 인간 존엄 뭐 이런 것이 되어야 한다는 거죠. 그래서 어 너무나 보편이면 또 보편적인 집단하면서 특수성을 무시하게 될 테니까 보편 가치라고 편하게 얘기합니다만 어떤 가치를 우리가 지향해야 하는가 무엇이 사회의 정의여야 하는가 무엇을 수용하고 무엇은 설득해야 하는가 이 부분에 대한 논쟁, 논의가 정말 필요한 시점이다 라고 생각이 됩니다. 그리고 그 과정에서는 매개 집단, 전문가 집단 역할이 매우 중요합니다. 전문가, 매개 집단은 사실과 다양한 견해를 소개하고 전달을 해서 그 기반으로 자신의 주장을 할수 있도록 만들어주는 보조 역할을 할수 있습니다. 사실 우리는 이두 집단이 역으로 행동하는 것 같아요. 자신의 전문성을 가지고 전문적인 지식을 제공하기보다는 정치적인 입장을 제공하는 그거는 동원 메커니즘으로 사용되는 것 우려가 있습니다. 물론 신 자신의 신념의 문제일 수 있어서 이렇게 말씀드리는 것이 실례일 수도 있습니다. 그러나 과학적인 지식조차도 정치적인 견해로 입장이 갈리는 것은 납득하기 어려운 상황 같아요. 실험을 해야 될 문제인 거죠. 과학적인 문제는 과학적으로 해결을 해야죠. 그래서 토론을 통한 객관적인 사실을 제공하고 확산시키는 노력을 해야 된다. 그래야만 반지성적이고 안티 스테블리시먼트적인 접근, 그러니까 반제도적인 접근, 그러니까 극우의 성향이거든요. 극우의 등장을 억제할 수 있다. 그를 위해서라도 저런 내개 집단, 전문가 집단, 범주의 유연화, 보편가치에 대한 논의들이 꼭 필요한 시점이다. 라는 생각이 듭니다. 그게 사회 발전과 비용의 절감 그리고 개개인의 행복을 추구하는 데 도움이 될 것이라고 생각을 합니다. 네, 이 시간에는 어, 한국 사회에서 나타나고 있는 다양한 집단, 정체성의 경계 그리고 갈등 문제를 어, 다루어 보았습니다. 무엇보다 역사적인 사실과 기억에서 비롯되는 단층이 존재하고요. 그 다음에 사회의 다양한 측면에서 나타나는 특히 정치적으로 동원되는 그래서 표면화되는 그런 단층들도 나타나고 있습니다. 세대, 그 다음에 연령, 사회 집단의 갈등 이런 것들이 표면화되고 있습니다. 그와 함께 과학기술의 발전에 따라서 새로운 집단들도 나타나고 있습니다. 이런 집단의 갈등, 그 다음에 경계 강화, 그 다음에 갈등의 격화 이런 문제들은 어쩌면 피할 수 없는 부분이기도 합니다. 사회 발전. 
경제, 자본주의 체제의 발전, 역사적 경험이 사회의 많은 단층과 집단을 만들어 왔듯이 새롭게 전개되는 과학기술의 발전 역시 정치, 경제, 사회적으로 새로운 집단들을 만들어내고 활성화시키고 있습니다. 과거의 문제도 해결해야 되는데 앞으로의 새로운 문제가 생기는 것이죠. 자, 이런 문제를 어떻게 이해하고 어떻게 대응해야 될 것인가를 살펴보았고요. 무엇보다 차이에 대한 사회의 수용성을 높이기 위한 노력, 특히 전문가 집단과 매개 집단의 역할들을 강조할 필요가 있다고 라 살펴봤습니다. 음.